continuation. So for the continuation, no escucho nada. Lizzie Guzman, okay? So for the continuation, what we're going to be looking at is how to formulate questions. Cómo formular preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, si yo te digo, he is Mario. No es pregunta. Él es Mario, right? No te estoy preguntando nada, te estoy diciendo. He is Mario. Pero si vengo aquí abajo y pongo, is he Mario? Allí ya no es oración. Allí no te estoy diciendo, te estoy preguntando. So, tuve que invertir el sujeto. He, they. Invertí el sujeto con el verbo to be. Is o are. Ok. Cuando es oración, primero va el sujeto, después el verbo to be, después el complement. Pero en pregunta no. En pregunta va primero verbo to be, am o is. Después va el sujeto, I, he, she, they. Y finally the complement. Any questions? Does anybody have any questions? Questions, questions, questions. Somebody have a question? Nobody? Anybody? Somebody? You body body? You two body? Nobody. <laughs> okay. Si sí, eh, durante el video quiero que todos, todos tengan un lapicero y una libreta a la mano. Ok. En mi clase no quiero que le estén, eh, eh, quiero que tomen notas a la escuela vieja, old school. Ok. ¿Se acuerdan cuando los viejitos todavía escribían con lapicero y, y lápiz? ¿Se acuerdan cuando no existía el email? Cuando no existía Snapchat? Cuando no existía Instagram? Ok. Vamos a regresar a esos tiempos con Mr. Santos. Disculpenme, so yo soy old school. So, necesito que todos tomen sus notas aquí así, con mano y papel. ¿Por qué? Porque eso es una manera más eficaz de aprender. ¿Ok? Está comprobado científicamente, psicológicamente, neurológicamente, que una persona cuando escribe algo, lo aprende más fácil que solamente si lo mira en una pantalla. ¿Por qué? Porque el cerebro está funcionando en todas sus funciones. Sus movimientos, motor skills, handwriting skills, visual skills, texture, feelings. O sea, se involucra más uno. So por eso es, es más recomendado que usted eh, aprenda de esa manera. Les voy a mandar un YouTube, un, un estudio que hicieron. Con, uh, con dos grupos de alumnos en la universidad. Un grupo que solo tomaba screenshots, eh, texting, laptop, computer, tablet, nunca escribieron nada. Y el otro que no, que no tenían nada de eso. Solo era textbook, notebook y pen. Y that's it. ¿Adivines cuáles salieron mejores en los exámenes? ¿Cuáles piensan ustedes? Los que aprendieron a... Los que aprendieron al old school o los new school? Old school. Old school. That's right. Old school. Old school. Ok. So así vamos a aprender en esta clase de Mr. Santos. Old school. Old school con lápiz y papel. Ok. Empezamos el video. Quiero que durante el video eh, los voy a poner en silencio porque se escucha interferencia. Por favor, no le quite el silencio el micrófono. Ok. Eh, les voy a poner el video. La primera parte ya se lo pueden. Es las oraciones, pero lo vamos a poner para el repaso. Después vamos a ver las preguntas. Ok. Por favor, tome nota, tome apunte. Teacher, no entendí esta frase. Eh, teacher, eh, me puede clarificar para qué se usa este verbo. Teacher, ¿cuál es el sujeto? Ok. Whatever, whatever question you have, cualquier pregunta que tú tengas. Por favor, escríbela y al final del video lo trabajamos. Ready? 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 Let's go! Ready? <laughs> uh,
mechanic. Tengo que dejar que se termine porque si lo retrocedo ahorita se traba is, todo. So. Vamos a dejar que se corra el video y de ahí lo vamos a he... empezar nuevamente. At Paciencia, work? por favor. Patience, please. It's Our Friday! Ah, no. Day. Thursday, pero casi Friday. My co-workers. Now, what I would like Friday, for you to do Netflix, is to give uh, some examples of your own. All right, ready? Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they, you're going to use R, and for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples. I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, 
um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula. <clears throat> All right, everybody, repeat after me, please. Everybody, repeat after me, please. I am Joe. I I, I, I am Joe. Am Joe. I'm, I am Joe. an English teacher. I am an English teacher. He is Mario. He is Mario. He is Mario. Mario. He is Mario. Mario. He, is Mario. he is a mechanic. He is, is a mechanic. mechanic. He is at work. He is at work. work. They are co workers. They are my co workers. Okay. Now, notice this is the subject be verb complement. Ahora vamos a ver la estructura para. La pregunta. Look that I show you, and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? OK. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order. And I'm going to say, am. I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say is he. Mario, okay, is he a mechanic, is, is he at work? Are they my co workers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. All right, all right, back in action like Jesse Jackson. 
Okay, guys, now what we are going to do is we are going to work. Hold on, guys. Please don't take off the mute. No le quite el mute, por favor. Todo se le escucha. <clears throat> ok, eh, vamos a trabajar. Quiero que todos nos vayamos aquí donde dice Add a post. Todos denle click donde dice Add a post. Ok. De allí van a irse donde dice Title. Aquí. Y van a poner su nombre. Yo voy a poner el mío, Rubén Santos. Ustedes van a poner el suyo. Después acá, en el cuadrito de abajo, donde dice Your Question or Idea Required, allí usted puede cambiarle si le quiere poner un List Items, le quiere poner Bullets. Yo prefiero Números. Hola Tania, levantó la mano, le puede quitar el micrófono, le puede quitar el silencio a su micrófono Tania, la escucho. Sí, eh, disculpe, eso es en la aplicación. Eso es en la plataforma, correcto. Ajá, yo no puedo entrar, me, me dice su acción no pudo ser completada. Bueno, de hecho todo el día he intentado y no he podido. Me puede mandar un screenshot a mi WhatsApp, por favor. Sí. Gracias. 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 Eh, Guadalupe Serrano levantó la mano, dígame. Tienes que volver a salir, con la pregunta que acaba de hacer ella, tiene que volver a salir, si volver a entrar, igual se pasa a mí en la plataforma de la app, porque no estoy en la que tiene el profesor. Yo lo hice todo el día, eso, pero no me da nada, no sé, no sé sí, por qué, si sí, sí, me entraba, tiene... me salí, incluso apagué el celular y todo, y no, na nada, no me da nada, siempre me da lo mismo. Entonces, no. Es mala señal porque a mí eso me pasa y me dice que es mala señal, que no carga bien el sistema. Ajá, yo me desconecté con eh, los datos y me conecté con Wi-Fi y igual, lo mismo me da. Así que, okay. no, no bueno. sé. No sé si es el cel de ellos. Sí, eh, pues en este caso, guys, eh, les recomendaría uno o dos. Eh, chequee su conexión de internet y chequee su aparato. Porque nosotros eh, tenemos eh, la plataforma trabajando 24-7 ahorita. Así que la plataforma sí no, no se está retrasada, no se está cayendo. Eh, está guardando la información. O sea, yo estoy encima de la plataforma y pendiente de ella todo el día. Créanme que yo tengo cuatro grupos y de los cuatro grupos estoy, todo mundo está en la plataforma. Así que no es la plataforma que está fallando en este sentido. Necesitamos verificar que tengamos una conexión estable y que nuestro aparato soporte la, la, la aplicación. Tania, dígame. Perdón, se me olvidó bajarme la mano. Ah, ok. Perdón. Ok, bueno. Ok. So, aquí vamos a empezar, guys. Eh, ustedes se van a venir acá en la, en la plataforma. Y van a escribir, aquí puede cambiar, eh, si quiere cambiar font o enfatizar algo, si lo quiere poner en bold, lo puede hacer. Todas estas son funciones que usted puede utilizar, si quiere incorporar un URL link, ok. Todo esto son eh, cosas, si usted quiere hacer unos quotes, en quotes, eh, si quiere poner, poner símbolos, o sea, todas estas funciones, guys, son para ustedes que las utilicen acá en esta parte. Ok, so vamos a empezar. Eh, ¿En qué sentido, teacher? ¿En qué sentido voy a utilizar este tipo de preguntas? Esa es la pregunta. Teacher, ¿por qué no le voy a decir, what is your name? ¿Cuál es la diferencia entre, what is your name? Y, is your name Joe? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué me puede decir? What is your name? Y, is, o oh, en este caso, are you? Eh, José Ramírez, ¿por qué le quito el silencio al micrófono? José Ramírez, 
¿O quién le acaba de quitar el silencio al micrófono? Guys, por favor, no le quite el silencio a su micrófono porque se escucha la tele, eh, se escuchan las personas que están hablando. Así que, por favor, no le quite el silencio a su micrófono. <coughs> Mantener el silencio en el micrófono. Ok, so here, ¿cuál es la diferencia entre what is your name y are you Joe? ¿Quién me puede decir la diferencia levantando la mano? Moisés levantó la mano. Dígame, Moisés, quítele silencio su micrófono. Eh, creo que en el primero, porque ahí le estoy preguntando el nombre. That's right. Y en el segundo, en el segundo le estoy preguntando si su nombre es... Joe. Un ejemplo, Moisés o John. Ajá. That's right. Uno, uh -huh. Very good. Aplausos. For Mr. Moises. That is correct. Good job. La diferencia, guys, es que cuando le estoy preguntando, what is your name? La persona no, me, la persona no solamente me va a responder yes o no. Me tiene que responder algo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te digo, what is Your name, tú me vas a responder, my name is Rubén Santos, ¿verdad? Pero si yo te pregunto, is your name Joe? Is your name Joe? Vas a decir, yes, it is o no. It isn't. O también puedes decir Are Are you Joe? ¿Eres Joe? Y él te va a responder Yes I am O no I am not. O le puedes preguntar, ¿soy Joe? Am I Joe? ¿Soy Joe? Y la, la otra gente le dice, yes, you are. O oh, no, you're not. Yes, you are. O oh, no. No. You're not. ¿Ok? ¿Entienden la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada? Sí. Ok. So, básicamente estamos trabajando con preguntas cerradas. Las respuestas son simple y sencilla. Yes, he is. No, he isn't. ¿Ok? No le vas a poner... Eh, Is your name Joe? Uh, yes, it is. My name is Joe. No. Solamente yes, it is. O oh, no, it isn't. Are you Joe? No vas a decir yes, uh, I am. My name is Joe. No. Solamente yes, I am. O oh, no, I'm not. So, así vamos a hacer este ejercicio. Y lo vamos a escribir acá. En la discussion forum. Los voy a poner a trabajar en parejas. Para que hagan la actividad. Obviamente estoy escuchando que hay personas que no pueden ingresar a la plataforma. Eh, les pido de favor a los que sí pueden entrar a la plataforma. Que puede compartir su pantalla. Abajo dice share screen. Usted puede compartirle la pantalla a su compañero. Y ahí su compañero puede escribirlo en su libreta y después pasarlo a la plataforma. O por lo menos temar, tomarle una foto y pasarlo a la libreta y después escribirlo en la plataforma. ¿Estamos? Yes. Yes, yes. Yes. Are you ready? Are you ready? 
Is everybody ready? All right, let's go. Los voy a poner con alguien diferente, alguien con que no han trabajado. Van a trabajar con alguien nuevo. Si está trabajando con alguien que ya trabajó, por favor levante la mano para cambiarlo. Ready? Let's go. Nos fuimos. Hola Alcides, ¿qué le pasó? Alcides. Hey. Y en eso nada más. Pero como sí. usted lo hizo. Sí, pero ahí lo, ya lo puede ver usted, ¿verdad? Ahí, sí, ya. Una que, que nada eh, más. Solo que, ok, aquí. Ajá, eso es. Ok, aquí quiero que lo hagan con numerito. Ok, pongo aquí one, two, three. Quiero que cada, hora, cada pregunta y respuesta se identifique por número. Por ejemplo, número uno, uno. What's your name? Solo que no quiero que me hagan preguntas abiertas. What's your name? No. Solo is you, are you, is your mom, is your dad, is your teacher. Okay. All right. Thank you. See you later. See you Bye. Yo creo que han unos datos acá. Ok, bye. Entonces, podemos. Quiere, bye, las primeras oraciones las vamos a hacer. Eh, el primero es subject, ¿verdad? Que puede ser I, he, she, is, they. Eh, y, y de ahí lo vamos a complementar con los, ver, con los verbos. Por her, ¿verdad? Porque viene de usted. Uh -huh. O por ejemplo, eh, is she um, ah, my... por ejemplo, eh, podría ser is he 